మీ డాక్టర్ కల వ్యూతో సాధ్యం ప్రభుత్వ ఎన్ఎంసీ రూల్స్ తో విదేశీ టాప్ గవర్నమెంట్ కాలేజీలో అడ్మిషన్స్ ఎంబీబీఎస్ ప్లస్ అమెరికా బ్రిటన్ లలో ఫ్రీ పీజీ భారీ స్కాలర్షిప్స్ మియో నంబర్ వన్ ఎంబీబీఎస్ అబ్రాడ్ ఎక్స్పర్ట్ వెల్కమ్ టు డైస్ అకాడమీ అండ్ సుమన్ టీవీ ఆధ్వర్యంలో మనం టుడే వి ఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ సో బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ ఎలా ప్రిపేర్ కావాలి అనే ఒక టాపిక్ ద్వారా మనం ఈరోజు నేర్చుకుందామండి సో ఈ బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ అనేది మినిమం క్వాలిఫికేషన్ ఇంటర్మీడియట్ అండ్ డిగ్రీ ఉండాలి సో ఎలా ఉంటుంది ఒకసారి యూ కెన్ సీ ద సిలబస్ ఆఫ్ బ్యాంక్ సో ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ఎస్బీఐ ఎస్బీఐ క్లాక్స్ ప్రిలిమ్స్ మనకి నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్లో విత్ ఇన్ ఒక వన్ మంత్ మనకి ఎస్బీఐ క్లాక్స్ పడడానికి స్కోప్ ఎక్కువగా ఉంది సో దానిలో సిలబస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే సో మినిమం క్వాలిఫికేషన్ డిగ్రీ ఉండాలి కంపల్సరిగా సో మనకి జనరల్గా వాట్ ఆర్ ద సెక్షన్స్ ఇన్ దట్ వన్ సో ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్ రెండే టూ ప్యాటర్న్స్ ఉంటాయి ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్ ప్రిలిమ్స్లో మనకి టాపిక్స్ ఏంటి అంటే సెక్షన్ వన్ సెక్షన్స్ వన్ టూ త్రీ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ మనకి థర్టీ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి థర్టీ మార్క్స్ ఉంటాయి అండ్ ద టైమ్ విల్ బీ ట్వంటీ మినిట్స్ ఓన్లీ అండ్ ద టైమ్ విల్ బీ ట్వంటీ మినిట్స్ ఓన్లీ అండ్ నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ సెకండ్ వన్ న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ థర్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ అండ్ ట్వంటీ మినిట్స్ టైమ్ ఈజ్ దేర్ అండ్ రీజనింగ్ థర్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ థర్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ అండ్ ట్వంటీ మినిట్స్ టైమ్ ఈజ్ దేర్ ద టోటల్ టైమ్ ఈజ్ సిక్స్టీ మినిట్స్ అండ్ ద బీట్స్ విల్ బీ హండ్రెడ్ బీట్స్ సో హియర్ మనకి ఇది ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ అనేది జస్ట్ ఓన్లీ బేసిక్ క్వాలిఫికేషన్ కోసం అది దస్ దీని తర్వాత మనకి మనకి మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మార్క్స్ అనేవి అక్కడ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ మార్క్స్ అనేవి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎస్బీఐ ప్యాటర్న్లో మనకి కంపల్సరీ క్లెక్స్లో ప్రిలిమ్స్లో ఫస్ట్ ఈ ఎగ్జామ్ క్వాలిఫై అయిన తర్వాతనే దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ ద మెయిన్స్కి వెళ్తాం సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే మనకి స్టూడెంట్ యొక్క యాటిట్యూడ్ ఎలా ఉంది చెక్ చేస్తుంటే కదా ఎలా సో మ్యాథమెటిక్స్ అనేది ఎలా వస్తుంది అంటే నథింగ్ బట్ మనకి టెన్త్ క్లాస్ మ్యాథమెటిక్సే జస్ట్ టెన్త్ ఆర్ ఇంటర్ మ్యాథమెటిక్స్ ఉంటుంది మనం కొద్దిగా మనం ఎలైజ్ చేసుకుంటే జాబ్ని చాలా ఈజీ క్రాక్ చేయొచ్చు జస్ట్ మనకి మన మెంటల్ ఎబిలిటీ మంచి చక్కగా ఉంటే వీ కెన్ ఈజీలీ క్రాక్ క్రాక్ ద బిట్స్ సో ఇక్కడ టోటల్ టైం మనకి సిక్స్టీ మినిట్స్ ఉంది మన టైమ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అనేవి ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైం తీసుకుంటే కాబట్టి మనం మినిమం ఒక ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ బిట్స్ ఎగిలినా చాలు వీ విల్ క్రాక్ ద ఎగ్జామినేషన్ వీ విల్ క్రాక్ ద ఎగ్జామినేషన్ సో దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ ప్రిలిమ్స్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం చూస్తున్నాం దీనికి సిలబస్ ఏంటి ఎలా ఉంటుంది అంటే సో వాట్ ఈస్ ద సిలబస్ ఆఫ్ దిస్ వన్ సి హియర్ దిస్ ఈజ్ ద సిలబస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ వన్ రీజనింగ్ సిలబస్ ఏమేమున్నాయి మనకి ఇక్కడ అంటే ద టాపిక్స్ ఆర్ క్రిటికల్ రీజనింగ్ అండ్ నెంబర్ సిరీస్ నెంబర్ సిరీస్ ఉంటుంది లెటర్ సిరీస్ నెంబర్ ఆనాలజీ ఉంటుంది ర్యాంకింగ్ అండ్ ఆల్ఫాబెట్ టెస్ట్ ఉంటుంది సో ద వాల్యూ బికమ్స్ నెక్స్ట్ డేటా సఫిషియన్సీ నెక్స్ట్ కోడింగ్ ఈక్వాలిటీస్ సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ ఫజిల్స్ కోడింగ్ అండ్ డీకోడింగ్ టేబులేషన్స్ సిల్వాయిజమ్స్ డైరెక్షన్స్ బ్లడ్ రిలేషన్స్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అండ్ క్లాక్స్ అండ్ క్యాలెండర్స్ దీస్ ఆర్ ఆల్ టాపిక్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ బేసిక్ టాపిక్స్ వి హ్యావ్ లెండ్ అవర్ స్కూల్ లెవెల్ ఆల్సో స్కూల్ లెవెల్లో మనం ఎయిత్ నైన్త్ టెన్లో ఒక అన్ని చూసుకుంటాం జస్ట్ ఇది దిస్ నథింగ్ బట్ మెంటల్ ఎబిలిటీ హౌ కెన్ యూ డూ ద ప్రాబ్లమ్స్ అని జస్ట్ మీకు ఆల్రెడీ ఒక చిన్న ఐడియా ఉంది సపోజ్ నెంబర్ సిరీస్ ఇలా ఉందనుకోండి టూ కామా ఫోర్ కామా సిక్స్ సపోజ్ సి హియర్ నెంబర్ సిరీస్ ఇలా ఉందనుకోండి నెంబర్ సిరీస్ ఇలా ఉన్నప్పుడు సపోజ్ నెంబర్ సిరీస్ టూ కామా ఫోర్ కామా సిక్స్ వాటి ద నెక్స్ట్ ఐడియా అంటే మనం ఇది చెప్పగలుగుతారు అంటే ఎలా చెప్తారంటే టూ ఫోర్ సిక్స్ నెక్స్ట్ నెంబర్ ఈజ్ ఎయిట్ సో ఆ విధంగా ఎలా చెప్తాం బై యూజింగ్ మన మెంటల్ అబిలిటీ ఆ మెంటల్ అబిలిటీ ఉందర చెక్ చేయడం కోసం ఈ రీజనింగ్ ఉంటుంది సో లెటర్ సిరీస్ కూడా మనకు అలానే ఉంటుంది లెటర్ సిరీస్ ఎలా ఉంటుంది దే కెన్ సీ ద లెటర్స్ సపోజ్ సి సీ ద లెటర్స్ ఏ కామా సి కామా ఏ కామా సి కామా ఈ డాష్ వాట్ ఏ కామా సి కామా ఈ మీన్స్ వాట్ ఆర్ ద ఆల్ఫాబెట్స్ జనరలీ ద ఆల్ఫాబెట్స్ ఆర్ ఏ కామా బి కామా సి కామడి ఏ ఆఫ్టర్ ఏ హీ నెగ్లెక్ట్ ద బి అండ్ గివెన్ సి నెగ్లెక్ట్ ద డి అండ్ గివెన్ సి ఈతో నెక్స్ట్ ఎఫ్ నెక్ రీజన్ మన ఆన్సర్ ఏమైతే జీ ఈజ్ ద ఆన్సర్ సో దట్ టైప్ ఆఫ్ మెంటల్ అబిలిటీ ఈజ్ దేర్ ఆర్ నాట్ ఫర్ స్టూడెంట్ అనేది చెక్ చేస్తుంటాడు సో ఇది రీజన
ఈ ఎగ్జామ్లో మూడోది ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అదే మనకి బ్యాంకులు ఆర్ఆర్బీస్ అయితే రూరల్ బ్యాంక్స్ అయితే ఇంగ్లీష్ కూడా ఉండదు ఓన్లీ ఈ టూ టాపిక్స్ మాత్రమే ఉంటాయి సో ఇక్కడ మనం వచ్చినప్పుడు అయితే ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో మనకి ఏంటంటే మనం మన అది కూడా మనం చిన్నప్పుడు స్కూల్లో నేర్చుకునే లెవెలే నథింగ్ బట్ టెన్త్ క్లాస్లో నేర్చుకునే సిలబస్ టోటల్గా ఏంటి అంటే మల్టిపుల్ మీనింగ్స్ ఎర్ర స్పాటింగ్ ఎర్ర స్పాటింగ్ లైక్ ఇక ప్రిపోషన్స్ ఎలా ఫిట్ చేయాలి అదేవిధంగా ప్రిపోషన్స్ ఆర్టికల్స్ డైరెక్ట్ ఇన్డైరెక్ట్ యాక్టివ్ వైజ్ ప్యాసివ్ వైజ్ అండ్ సో అని విధంగా క్లోజ్ ఇ టెస్ట్ క్లోజ్ ఇ టెస్ట్ నెక్స్ట్ పారా జంపుల్స్ సో త్రీ ఫోర్ సెంటెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని మనం హౌ టు మెర్జ్ చేయడం నెక్స్ట్ ఆర్టికల్స్ ప్రిపోషన్స్ డైరెక్ట్ ఇన్డైరెక్ట్ ఫిల్లింగ్ ద బ్లాంక్స్ రీడింగ్ కాంపరేషన్ పారాగ్రాఫ్ కంప్లీషన్స్ దీస్ ఆర్ ఆల్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఆల్ కమింగ్ ఫ్రమ్ మనకి ఇవన్నీ కూడా బేసిక్ లాంగ్వేజ్ ఎయిత్ క్లాస్ మనం నేర్చుకున్నామని కూడా సో ఇది మన సిలబస్ ఏది బ్యాంక్ ప్రిలిమ్స్ సిలిబస్ ఏమన్నా సిలబస్ ఈ విధంగా మనం ప్రిపేర్ సో ఈ సిలబస్లో ప్రిలిమ్స్లో మనకి ఓన్లీ జస్ట్ క్వాలిఫైయింగ్ నేచరు ఈ మార్క్స్ మనకి ఏమి నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూకి ఏమి యాడ్ కావు మెయిన్స్ ఈజ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ సో దట్స్ వై మన ముందు ఫస్ట్ ఇవి ఈ ఇక్కడ క్వాలిఫై అయితే దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ ద మెయిన్స్కి వెళ్ళడం మనకి ఈజీ అవుతుంది ఓకే ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ సి మెయిన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు మనకు అంతే నెగిటివ్ మార్కింగ్ కూడా ఉంటుంది నెగిటివ్ మార్కింగ్ వన్ బై ఫోర్త్ నెగిటివ్ మార్కింగ్ కూడా ఉంటుంది వన్ బై ఫోర్త్ నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుంది సో నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఈచ్ క్వశ్చన్లో వన్ బై ఫోర్త్ మార్క్ కట్ అయిపోతుంది మెయిన్స్కి వచ్చినట్టయితే ఓకే ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ ఇస